让保姆都放假呀，我都扶不动你。你以为当别人老婆就每天吃吃喝喝逛逛？我告诉你，正是让你实现自我价值的时机。就是故意整我。我故意。哎哎哎哎哎我也好疼啊！你果然是人到中年，身体越来越不行。人家杨磊都没怎么回事，你还发觉吗？季然，我是腿瘸了，不是耳朵聋了。什么人到中年不行吗？现在就让你知道什么叫男人的雄风。啊嗯哎别怕，我保护你。什么呀，妈？你还记得我跟你说过的话？如果你要是再打我，悠然，你不要打魔神。如果你实在想出气的话，你打我就行了。是我给伯母说，想要来照顾魔神。好，那就交给你了。悠然，悠然，你不能走啊！你走了，我怎么办？凉拌，悠然，你还追什么追呀、啊？妈，你来我这儿干嘛呀？你出车祸了，妈来看你不是正常的吗？妈带雪儿来也是照顾你的。你怎么不在医院？伯母说你出事了，我就想来照顾你。不用了。怎么就不用了？那要是伤筋动骨了呢？看，这是挺好的吗？你，你的脚，你的脚刚刚明明，难道，难道你是装的？妈，以后你没事就少来我这儿。雪儿，你别难过，妈一定帮你赶走那个季悠然那个小贱人。真有给你工资太高了，连做饭都不许了。工资没关系啊，当初你找我的时候也没要求精工主义。是老，你给保姆放假就是为了趁机和太太好好关系。结果怎么还把太太给气跑了？是我气跑他的吗？我这次抹了皮肤是是你气的，是。闭嘴！你以为我听不见你小声嘀咕？哎，石总，你你这次认为怎么哄太太呀？为了找哄，只要我给他发一个消息，他肯定会回来。
最后一个想让他好好教育。知道了，好的。都是军事训练，你先去。陈默生，上了。还行，只是上不了早。肖学长，我得先回去了。哎，还有点事。上一次你的成绩太亮眼，所以你那个老公满世界都在玩你。这个你放心。你上次回去都没啥，倒是你，你一定要好好把这个马甲丢了。那当然，你放心，任何人都不会放过你。秀然，你就是莫然。你就是漠然，我为什么要告诉你？我是你老公，所以告诉你什么？让你对别人的过自施压，然后一张把我出来了，是吗？你可以不告诉我，可是你为什么告诉肖一白？就算我骗了你，你不知道我是装的，你还跑出去跟肖一白约会，你根本就不在乎我。我跟肖一白是去见同行，是工作交流。工作交流，他都要碰你肩膀了。他那是因为我失落，他安慰我。安慰你，这一次安慰你碰你肩膀，那下次安慰你是不是要碰其他肩膀？什么时候见过你？不要用你肮脏的思想去揣测别人。你那么害怕我给你戴绿帽子。现在就去办离婚。离婚？你为什么一次又一次提离婚？你就这么迫不及待的跟肖一白在一起吗？如果这就是你愿意离婚的理由，那就是吧。好，你终于承认了是吧？离婚？你说的轻巧。我当初为了娶你，我给你们这家填了多少窟窿，我自己又搭了多少钱进去。是，你娶我不是一直都觉得亏了吗？现在离婚，用池总您的话来说，那叫及时止损。好，好啊，你知不知道，我把娶你的钱。如果花在找比你漂亮、比你身材好的女人身上，能从这里拍到法国？那真是不错，耽误池总您寻访问了。现在我这个爱上的人可以离开了，池总，你开心？开心？我开心死了！我当然开心。你记住今天你说的话，等我回来，咱们立马办离婚手续。现在他这个病情怎么样？但最好还在做观察。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。回去吃完是，万恶，我刚哥。怎么了？吃完是，为什么我每次需要你的时候，你总是陪在？啊，不要乱讲。你是卓明的妹妹，也就是我的妹妹。你这样很容易让人产生误会。反正不是亲的，嫁嫁怎么样？我是，我是怕我时间不够。你放心，这次啊，我给你找到领域里最权威的博士，他针对你得的这种病，有很独特的见解。嗯。
我先走了，你好好休息。嗯。怎么样？联系上了吗？不知道。别担心，我们里边我会安排人继续找的。谢谢你，钱先生。跟我去，别客气。是不是？我不该对你抱以任何期待。害怕，你不要离开我好不好？常规检查而已，你之前不是也做过很多次了吗？我不知道为什么，我就是突然很害怕。不要闹了，陌生。在最近跟你联系了吗？没有，积分人失踪了，季先生急得脑溢血住院了，太太一直都在医院照顾。这是什么时候的事儿？好几天前、啊。你怎么不早跟我说呢前报道的特大非法集资案的主谋季某，正是最近很火的这个视频中，这位打人者的父亲季某因病入院，导致案件推动停滞不前。如今，众多受害者围在医院门口讨要说法。给我查出这个视频的出处，马上给我撤销。
二叔非法祭祀的事情，我一时间说不清楚。但是请你相信我，真的不是我指使的。是不是？一切不重要。怎么就不重要了呀？那可是……是不是？我现在一看见，我就觉得自己是害了我爸妈的罪魁祸首。不是的，这跟你没有关系，那都是幕后指使者的错。离婚有什么关系啊？这样，你这些天累了，回去好好休息一下，其他的事情之后再说。是不是？我现在不想谈我们的事情，咱们现在就去农村去，越快越好。你有必要这么着急吗？你看看你现在这个样子。你觉得合适去民政局吗？是，让人看到失送前妻这副样子，应该对不起这个人吧。我现在回去换身衣服，下午三点民政局等我。麻烦石总快一点，我还要回去照顾我父亲。到哪儿了？我送你回去啊。不用。吉友人，你如果哪天反悔了，只要你告诉我，我马上和你复婚。松开，松开。友人，什么人？你别说话了，我现在看见你我就恶心。你有这么讨厌我吗？我不就是。车，悠然，你信不信？迟早有一天，我会再把这个换成结婚证的。你还好吧？应该是早晨困不喝的咖啡，有点反胃。悠然，你那个多久没来？ No 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 no. Come on, come on, come on, come on. Hey, you guys, put it in there. My things have so much more than that. 这是迟总交的钱，付不来的。我现在已经没事了。这些呢，都是迟总的，不能随便随便送给太太。固定财产的部分，还需要太太回头回去办一下，过户手续
。那现在这些送给他的东西呢，都是池子之前送给太太的名牌包、珠宝首饰之类的，还请你查收吧。赶紧走！季小姐，佘总这几天心情很不好，我可不耽误你。如果你不需要的话，就请你自己和他去说话。年那样照顾吗？啊！可我告诉你，你最好不要欺负他。你赶紧离他远一点。什么事？你发什么疯啊？我发疯？你说我发什么疯？我和你撒小声。我没喝醉。我告诉你，今天虽然我喝醉了，我没喝醉。你最好离他远一点，越远越好。
还是没喝多呢。撒开。顺着小经理的关系往网上查，我查到肖一白，肖一白，之前让你去查肖一白的时候，你说他在国外结过婚，后来离婚以后，他妻子还因为意外去世了。之前让你去查肖一白的时候，你说他在国外结过婚，后来离婚以后，他妻子还因为意外去世了。是，他因此获得了一笔巨大的保险赔偿。我觉得这事儿有蹊跷，这才让人生气。那就继续派人调查。哦，对了，一定要好好派人护着机会。好，我知道了。嗯、太太家怎么会有这个？行了，哦，这是叶酸片，一般怀孕的人才会吃这个。你别说话，我现在看见你我就恶心。
端经过的越来越好。然后，郭生，你怎么来医院？你对他说了什么？网上关于季悠然打人的视频，是不是你发的？什么视频啊？我我没听说过。陆轩，因为你哥，我一直对你容忍和照顾，但没想到你一直在背后搞这些小动作。陆轩，季悠然对你是这么重要？你答应过我哥哥，他一直照顾我的。不愧替你哥。前都还以为你得了绝症，在去世前最后一秒，还在托我好好照顾你。我不这么做，你根本就不会理我。对你很失望。我告诉你，从今天开始，你我之间没有任何交情。我人。
，出租车来跟人的，他去哪儿了呀？他从中间转了高速，但是转到高铁外边的方向。我本想和你说的，但是以为你在。我已经八卦起来，全球最顶尖的医生，过来帮他治疗。谢谢你帮我。不用谢，那也是我爸。哎，你去哪儿？我去买点新鲜的花，放到爸的病房里。我和你一起去。这个，这个，还有这个，麻烦帮我放一下。结婚？你以前不是说送花最随意？那是以前，现在。确实是有病，你的阴谋就是吃人，追回。你现在从哪儿学来的这么多天语？我一直都很会说话。老公，好看，就像月亮。真的吗？又白又亮，还秃。你，不行，你笑什么呢？有这么好笑吗？笑都不行了吗？笑一笑，十年少。是，笑一笑是十年少，但是越爱笑的人啊，越容易长皱纹。你。你这是干嘛呀，老公？我在把我皱纹拉平啊！拉平了，拉平。以前都是我忍耐你，不然……现在我改。哎呦，这肩膀突然好酸呀、啊！什么？不是，你让我一个大男人背这种女士包，这成何？偶尔体验一下背包的感觉，也未尝不可。偶尔体验一下背包的感觉，也未尝不可。真背啊！别笑。悠然，真巧啊，你也在这儿。你来做什么？我来看看伯父。对了，正好我还有事要问你。你那个陆雪儿，在竹艺的剧组，你知道吧？但是你知不知道，她的服装造型出了很严重的问题？石总，你打算怎么解决？她出了问题，跟我有什么关系？小姐，你的花包好了。谢谢。你跟她不一直都是情人关系？我怎么不知道你说这个？把送包包给我。刚刚不说你背着累吗？再累，也不能让别人的男朋友替我拿。秋然，你又什么意思啊？没什么意思，我要回去照顾我。我们一起。哎、你设计了什么乱七八糟的东西啊？你要抄你也找正儿八经东西抄，你设计的是啥呀？啊？听说啊，当初是挤掉了竞选出来的造型折腾，一塞进来，网红就是网红，实力不行。你不知道，路透一出来，这部剧的孵化道就被骂上热搜，说年度最大制作的古偶就是个垃圾。可惜那个被挤掉的造型指导，被这种水平人挤下去，真有点晚。喂，陌生。剧组出了点事儿，你能不能帮帮我？上次我就和你说的很清楚，我们之间再也没有半点关系。啊、但是，喂，哦
方法，逐一句子的声音压下去。帮你，帮你，我有什么好处？你也不想看到迟墨山跟季悠然复合。季悠然现在拥有了迟墨山大把的家产，娶了她，就拥有了权贵。想要拆散他们还不如。让季悠然恨透了迟墨深不就行了？季震寒，该怎么做？不用我教你了吧？季悠然，这不得恨死迟墨深？你也别怪我，要怪就怪木兰太白痴。幺二零三的毕业，今天是不是还没有抽血呢？干什么呢？走错了。护士，我爸今天的检查结果怎么样？和昨天诊疗都差不多。嗯，刚才有个奇怪的女人在季先生旁边鬼鬼祟祟的。杨磊，多派几个人来医院守着。你给个什么鬼药方啊？半天抽不上去，还等没来得及？没用的东西。这点小事啊，你吃我身不要！你也配？你敢动我？我小心点儿。没用，废物，我动你怎么了？我告诉你，没了吃木生，什么都不吃。你又想什么东西啊？滚！可人你都看不住，废！等着我。好好朱总，太太，戚夫人的事情出现了新的进展，有我妈的消息了。是这样的，我们派人调查了戚家周围的所有夫妻情况，发现戚夫人最后出现在了一个花坛后，就再也没出现过。我们怀疑戚夫人被人带走了，并且避开了所有的家人资产。这几天我们天天广告穷穷选手，如果是个旁人带走了人吗？也应该有消息了吧？好好好，有话就说。我们怀疑，这很有可能是故意绑架。下。喂。是悠然，你妈怎么了？你是谁？你是谁啊？我妈在呢。是。哎，主任。
上就死，不可能，不可能！只要让他抢走了，这还不让陌生人帮我，搞得我现在只能低三下四的去求别人，找别人使劲。你说不是你女儿救你，还能是谁？快放开我吧！九零，不是就你一个人？你为什么要带莫山？雪儿，咱们有话好好说。你先放了我吧，好吗？好好说。雪儿，你千万不要冲动。我冲动，我忍耐了这么久，我等了你两年，我等你跟他离婚之后再来娶我，可结果呢？从来没有说过要娶你。啊！不是，不是，你冷静一些。雪儿，你先把我妈放了。什么条件？我都答应你好吗？真的是什么条件？真的，我都答应。好啊，那你现在立刻离开陌生，越远越好，永远不要出现在他面前。陆雪儿，就算没有机会，我也从来都没有想过要娶你，因为我只是把你当成我的妹妹。妹妹，我们之间，我们之前明明关系这么好，就只是妹妹。我懂了，就是因为救人，是救人不会离弃。你妈这个老贱人，现在好像已经得了老年痴呆，连自己女儿都惹不起。你说，我现在要不要一刀捅死？陆雪，我求你了，你放了他。好，那你先就跪下，一步一磕头的走到我面前，求我，说不定。会放了我吗？让我跪，你真的能放了他吗？啊，当然，看你跪的好不好，我头磕的响不响？不要，不要，然然。救了他，只会让我更加疼惜他，更加爱护他。他是骗你的，他是个坏女人。不管他是好是坏，在我心中都可取代。干什么？我要救救我妈！你们说够了吗？就让你不要再出来，我现在就捅死他！阿姨太虚弱了，赶快送医院。莫生，是莫生。你知道我喜欢你多久了吗？我们俩认识这么多年，却抵不过任何亲友人的一丝情。为什么？为什么？你说够了吗？如果没说够的话，以后等着跟警察说吧。陆生，你不要打扰我，我以后不说。
。小姨，你怎么这么傻？我哥哥走了之后，也没人疼爱我，现在连你也讨厌。危险！我已经报警了，警察马上就来，能让警察去处理好吗？先把你妈送进医院，快走快走走！救人！哎，莫山，莫山，有人，有人！你快跟我走吧，小一白，你赶紧把门打开，我知道你在外面。之前在国外杀妻骗保的事情，我已经让人调查的很清楚了。我不知道他在说什么，快跟我走！什么杀妻骗保？他糊涂了，他一定是糊涂了。跟我走！那你把锁打开啊，放他出来。悠然，你跟我走吧，我跟你保证，我不会像他一样的，我可以时时刻刻陪着你。你放心，只要我们在一起，以后再也不需要为钱烦恼了，不是吗？快跟我走吧，快跟我走吧。听不明白你在说什么，小一白，那狐狸尾巴藏不住了是吧？真是为了钱，什么事都能做得出来。你之前就为了一千万就可以跟戚悠然分手？分手？我跟他从来没在一起过。你们没在一起过？说的对，事到如今，我也没什么好隐瞒的。我就是那种为了钱可以出卖一切的人。反正他现在怀了你的孩子，只要你从这个世界上消失。他就可以继承你所有的财产，到时候那都是我的了。你这个疯子，你放开我这个疯子！说的对，就是疯子呀！我只要炸弹一炸，所有的一切就都是我的了。没了炸弹，对呀、啊。不然呢？你以为陆雪儿那个蠢货，把你妈放到这儿来吗？我告诉你，所有的一切都在我的计划之中。莫山，等你从这个世界上消失，所有的一切就都属于我了。莫山，等你从这个世界上消失，所有的一切就都属于我了。啊！耶！莫山，莫山。哎，你为了他可以连命都不要吗？啊！哎，走吧，炸弹一会儿就炸了。不要管我！你自己，你也考虑考虑肚子里的孩子。我的孩子，我的孩子不能。父亲，我可以。爱的人不是你。你们两个全都是疯子，你们一起去死吧！罗山，罗山，修然，你赶紧离开这，不要管我。我不跑，要死一起死。你退后。Ugh. <laughs> 
。王婶，你们走吧，马上要爆炸了，快走。不舒服，就是哪儿点疼。听说爆炸的时候，石墨生把你整个人都护住了，看来是真的。他人呢？他现在怎么样？他在隔壁病房，他的情况还是你自己去看看。是屋子里的病人的，他刚去花园散步了。啊，好，谢谢。没想到那个陆雪儿是这么一个阴险的人，亏我对他还那么好。妈，陌生。你这个扫把星，也惹出那么大祸事来，还敢出去干嘛？妈、哎、妈、哎，这事怎么能怪他呢？怎么不怪他？要不是娶了她，哪会有这么多事？我就不知道了，你这个狐狸精到底好在哪儿？莫生当初为了娶你，连持家继承人的位置他都不要了，自己跑到外面辛辛苦苦去赚钱，要给你们季家还债。持家娶我，难道不是因为我的生辰八字可以冲喜吗？莫生他非要娶你，哪还浪费什么时间看什么生辰八字？今天他为了你又受了这么严重的伤，你说你是不是个祸害？妈。都说了，这次要不去救人，你就见不到你儿子我了。都说儿子娶了媳妇忘了娘，我今天非要把这个祸害给我赶走、哎哎哎。都说儿子娶了媳妇忘了娘，我今天非要把这个祸害给我赶走、哎哎哎哎。你想要肚子里的孩子？什么？是怀孕了？是啊，他这次不仅救了你儿子我，还救了你孙子呢。救了我孙子？你早说呀！哎呀，有软呢！哎呦，你说你，你怀孕了这么大的事儿，你怎么不早跟我说呀？我我我没来得及。哎呀，那这次对孩子有没有什么影响啊？没事，医生说没事，就是要静养几天就好了。啊、哦。哎哎，老太太，我陪您给孩子去买点婴儿用品吧。啊，好好好，我现在就去给我的孙宝宝买东西。你要照顾好我儿媳妇啊。是。啊，走走走。还在生气啊？石墨深，你现在能告诉我，你给肖一白的一千万是怎么回事的吗？还在生气啊？石墨深。你现在可以跟我说，你给肖一白那一千万是怎么回事了吧？当时在学校外面，今天就让你试试一白哥哥把那么说。耶！肖一白、啊啊啊，你有病啊！干嘛冲出来打我？你都已经和季悠然在一起了，为什么还要和别的女的混在一起？你就不怕季悠然伤心难过吗？你那么紧张干什么？难不成你也喜欢他？谁能想到，咱们人人崇拜的学生会会长，居然会喜欢别人的女朋友？你以后不要再这样。我没听说学生会有这条规定。你说季悠然那么喜欢我，要是让他知道，他多伤心。不过，他也可以不知道。你什么条件？一千万。给我一千万，我马上跟他分手。啊啊、你拿上这一千万，赶紧给我滚出国内，离季悠然越远越好，免得他再伤心了。事情就是这样了。他说我是他女朋友，你就信了？你你怎么不问我呀？当时全校上下。都说你们两个是金童玉女，全校都这么认为。我觉得我是用钱逼走情敌的。你不是很早
到底是你。嗯，你可能不记得。我保护你。没事吧？学长，谢谢你。可是我明明也叫了你学长呀。那我可能不记得了。陈老师，那你知道我为什么要跟你离婚？以前知道是因为肖一白，但是现在啊，不知道。我过生日那天，我碰见你一个六十来岁接吻接吻，你们还一起进了酒。接吻？那是因为当时他说我领口有东西，然后又让我陪他去酒店拿东西。那你陪他出国，你还帮他找工作？我头好疼啊！别故意打岔！你不愿意相信我？可这些问题在我脑海里待了很久。如果我找不到答案，我肯定……是这样的，他从小父母双亡，他是被他哥哥带大的，而他哥哥呢，又是我最好的朋友。我记得当时在我去挣取你的聘礼钱的时候，给了我很大的帮助。后来。他哥哥因为意外去世，就托我照顾他的一个妹妹。我哪儿要用这么多钱？当时我妈说你不愿意，说你就是看中了李世家能帮你家还债，才答应嫁给我。不是的，我当时明明是听到你的名字。好、啊，现在我知道了。这一次幸好有陌生人，请来了顶级专家，我才能这么快醒过来。爸，这个手该送。最近发生了很多事情，还好现在我们一家人都平平安安。有句古话说得好，塞翁失马，焉知非福。其实有些事，换个角度看，也未必是件坏事。是。东西收拾好了，咱们走吧。
แล้วก็就算你在我解封之前出现，我也依然不会放松警惕。现在外面到处都是你的攻击力，像你这种心胸狭窄的人，我就知道你肯定会回来报复。放屁！你们这对狗男女，居然是你们构陷于我！我根本就没做过，做没做过？警方自然会用证据证明。你知道吗？你当初在我这骗走一千万以后，你就不该想，要怪就只能怪你自己贪得无厌。老太太。我等着，我不会放过你的。医生，副总，赶紧去领证吧，别耽误了好时辰。